हेलो फ्रेंड्स परवीन बेस्ट अब हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन है कि एक पावर स्टेशन एंड एक सब स्टेशन एंड से एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है और ये केबल के थ्रू कनेक्टेड है टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर के थ्रू जो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है दोनों की लो साइड वोल्टेज रेटिंग क्या है सिक्स एंड हाई वोल्टेज साइड रेटिंग क्या है थर्टी थ्री लो वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्टेड है एंड हाई वोल्टेज साइड मीन थर्टी साइड स्टार कनेक्टेड है ठीक है केबल का इम्पिडेंस दिया हुआ है 8 प्लस जे टू पॉइंट ओम पर फेज ठीक है इस सब स्टेशन पे जो लोड कनेक्टेड है वो पावर रिसीव कर रहा है ऑफ अमाउंट 5 मेगा वोल्ट एम्पियर ठीक है एट 6 के एंड एट 0.85 पॉइंट लैगिंग पावर फैक्टर ठीक है सो हम यहाँ से ये यह कह सकते हैं कि सब स्टेशन एंड जिस बस से कनेक्टेड है वहाँ पर पावर जो रिसीव हो रही है फाइव मेगा वोल्ट एम्पियर का वो किस वोल्टेज पर रहा है सिक्स केवी पे ठीक है एंड क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि इंपीडेंस ऑफ डेल्टा वाइंडिंग एज 0.06 प्लस जे जीरो ओम पर फेज एंड इंपीडेंस ऑफ स्टार वाइंडिंग एज 0.5 प्लस जे 3.75 ओम पर फेज ठीक है क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वोल्टेज एट पावर स्टेशन एंड बस मींस पावर स्टेशन एंड पे यानी इस बस पे वोल्टेज क्या है यानी सेंडिंग इन वोल्टेज क्या है ठीक है एंड रिसीविंग इन वोल्टेज मींस जो लोड रिसीव कर रहा है वोल्टेज वी आर इज इक्वल टू सिक्स के वी ठीक है सो रिसीविंग इन वोल्टेज हमारा मालूम है और हमें क्या निकलना है वी एस मीन्स सेंडिंग इन वोल्टेज ठीक है फॉर सिंपल सीरीज सर्किट सेंडिंग इन वोल्टेज एंड रिसीविंग इन वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन का इक्वेशन होता है उससे भी हम सिंपली निकाल सकते हैं ठीक है बट हम एब्सोलूट सिस्टम में जाने की बजाय हम पर यूनिट सिस्टम से अगर हम इसे सॉल्व करें तो बहुत इजी हो जाएगा सो हम देखते हैं कि पर यूनिट से हम कैसे उस रिलेशन से सेंडिंग इन वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है सो so यहाँ पे देखें तो इस पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए एम बेस क्या हो गया फाइव मेगा वोल्ट एम्पियर मीन्स बेस एम वी एज इक्वल टू फाइव मेगा वोल्ट एम्पियर ठीक है एंड बेस वोल्टेज देखें सो बेस के में है सो बेस के वी विल बी इक्वल टू यहाँ पे देखें 33 33 केबल वर्क कर रहा है एंड 6.6 पॉइंट साइड क्या है पावर स्टेशन एंड इधर 6.6 पॉइंट साइड क्या है सब स्टेशन एंड ठीक है सो हम यहाँ पे एज्यूम कर लें कि के वी बेस केबल साइड कितना है 33 ठीक है सो so, अगर 33 इधर है एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग ही बेस वैल्यू चेंज होती है तो इस ट्रांसफार्मर के इधर यानी सब स्टेशन एंड की तरफ बेस के वी क्या हो जाएगा यानी के वी बेस विल बी इक्वल टू 6.6। सिमिलरली यहाँ पे भी पावर स्टेशन एंड हमारा के वी बेस विल बी इक्वल टू 6.6। ठीक है सो so, इस तरीके से हमने बेस के वी डिफाइन कर लिया थर्टी के वी ऑन केबल ठीक है मीन्स केबल पे हमारा 33 के भी है तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इधर 6.6 और इधर हमारा बेस के भी क्या होगा 6.6 पॉइंट सिक्स नाउ आफ्टर डिफाइनिंग बेस एम बी एंड बेस के वी हम क्या करेंगे इस पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क का अगर हम इम्पिडेंस डायग्राम बना दें तो इम्पिडेंस डायग्राम देखिए कैसा होगा हमारे पास यहाँ पर क्या है एक ट्रांसफॉर्मर और यहाँ पे सब स्टेशन पे एक जनरेटर होगा सो so, जनरेटर का लेट सपोज हम ये मान लेते हैं जो कि एक्साइटेड हो रहा है ई ए वोल्टेज से ठीक है नौ यहाँ पे बस बार कनेक्टेड है बस बार के बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इम्पिडेंस ठीक है देन केबल का इम्पिडेंस केबल इम्पिडेंस एंड देन अगेन हमारे पास क्या है ट्रांसफार्मर सो so, यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रांसफार्मर का इम्पिडेंस ठीक है एंड ये क्या हो गया सब स्टेशन साइड बस बार एंड यहाँ पे क्या होगा लोड होगा लेट सपोज दिस इज लोड ठीक है सो so ये हमारा क्या हो गया इम्पिडेंस डायग्राम ऑफ द गिवन पावर सिस्टम नेटवर्क जहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया केबल हो गया और ये क्या हो गया ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर और ये भी क्या हो गया ट्रांसफार्मर ठीक है यहाँ पे हमें वोल्टेज गिवन है वी आर ठीक है और यहाँ पे हमें निकालना है वी एस इजक्ल टू क्या होगा ठीक है 
तो चूंकि ये पर यूनिट मॉडल है ऑफ द गिवन पावर सिस्टम नेटवर्क तो हमें सारे पैरामीटर क्या करने होंगे पर यूनिट में फाइंड आउट करने होंगे पर यूनिट में अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केबल इम्पिडेंस मीन्स जेड सी पर यूनिट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्चुअल इम्पिडेंस ऑफ केबल एट प्लस जे टू क्या होता है एम बी ए बेस अपॉन के वी बेस स्क्वायर सो एम बी ए क्या है फाइव इंटू टेन टू पावर सिक्स मैंने इसलिए लिखा ताकि एम बी ए एंड के वी ए में कोई आपको डाउट ना रहे सिंपल जो भी हमारे पास यूनिट है उसकी पूरी वैल्यू लिख दें तो हमें यूनिट से कोई लेना देना नहीं रहेगा यानी फाइव इंटू टेन टू पावर सिक्स अपॉन थर्टी थ्री केबल साइड बेस वोल्टेज क्या है थर्टी थ्री सो थर्टी थ्री इंटू टेन टू पावर थ्री का स्क्वायर और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें केबल का पर यूनिट इम्पिडेंस मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन वन फाइव ठीक है सो so, हमारा केबल का पर यूनिट इम्पिडेंस मिल गया नाव केबल का पर यूनिट मिलने के बाद हम यहाँ पर लिख दें कि केबल का कितना है जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन वन फाइव यह हमारा क्या मिल गया केबल का नाव केबल का पर यूनिट इम्पिडेंस फाइंड आउट करने के बाद हम किसका पर यूनिट इम्पिडेंस फाइंड आउट करेंगे ट्रांसफार्मर का एंड ट्रांसफार्मर का जो कि दोनों वाइंडिंग का सेपरेटली लीकेज रिएक्टेंस या लीकेज इम्पिडेंस दिया हुआ है यानी हम पहले डेल्टा वाइंडिंग का पर यूनिट इम्पिडेंस निकालें देन स्टार वाइंडिंग का पर यूनिट इम्पिडेंस निकालें एंड देन उन दोनों को सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा ट्रांसफार्मर का इक्वेलेंट पर यूनिट इम्पिडेंस यानी जेड टी पर यूनिट विल बी इक्वल टू जेड डेल्टा साइड पर यूनिट इम्पिडेंस प्लस जेड स्टार साइड पर यूनिट इम्पिडेंस नाव डेल्टा साइड का पर यूनिट इम्पिडेंस निकालें तो डेल्टा वाइंडिंग के लिए पर यूनिट इम्पिडेंस क्या होता है वन बाई थ्री टाइम्स जेड एक्चुअल इन टू एम बी ए बेस अपॉन के बी बेस स्क्वायर सो वन बाई थ्री इन टू जेड एक्चुअल क्या है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स प्लस जे जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इन टू एम बी ए बेस एम बी ए क्या है फाइव इंटू टेन टू पावर सिक्स अपॉन एंड के वी बेस क्या हो जाएगा डेल्टा वाइंडिंग के लिए सिक्स पॉइंट सिक्स सो सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर थ्री स्क्वायर ओके दिस इज फॉर डेल्टा वाइंडिंग नाउ द पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ स्टार वाइंडिंग क्या होगा इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर दें ये किसके लिए है डेल्टा के लिए स्टार के लिए क्या हो जाएगा जेड एक्चुअल जेड एक्चुअल क्या है जीरो पॉइंट फाइव प्लस जे थ्री पॉइंट सेवन फाइव इंटू एम बी ए बेस फाइव इंटू टेन टू पावर सिक्स अपॉन के वी बेस स्क्वायर एंड के वी बेस स्क्वायर स्टार वाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा थर्टी थ्री के वी सो यहाँ पर मिलेगा थर्टी थ्री इंटू टेन टू पावर थ्री का स्क्वायर ठीक है सो so, ये पोर्शन हमारा क्या देगा ट्रांसफार्मर के डेल्टा वाइंडिंग का परमिट इम्पिडेंस और ये पोर्शन हमारा क्या देगा ट्रांसफार्मर के स्टार वाइंडिंग का पर यूनिट इम्पिडेंस एंड दोनों को समअप कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा द नेट पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर सिक्स प्लस जे जीरो पॉइंट जीरो थ्री सो इस तरीके से हमें ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पिडेंस मिला और हम इसे यहाँ पर नोट कर लेंगे क्या मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर सिक्स प्लस जे जीरो पॉइंट जीरो थ्री चूँकि दोनों ट्रांसफार्मर क्या हैं आइडेंटिकल हैं यानी दोनों का पर यूनिट इम्पिडेंस क्या होगा सेम होगा सो so यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स प्लस जे जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाव लोड एम बी ए लोड एम बी ए इज इक्वल टू एक्चुअल एम बी ए ऑन लोड साइड मीन्स फाइव मेगा वोल्ट एम्पियर अपॉन जो बेस एम बी ए हमने डिसाइड किया है वो क्या है फाइव मीन्स हमें मिलेगा वन पर यूनिट नाओ लोड के वी लोड के वी क्या है लोड साइड एक्चुअल सिक्स इंटू टेन टू पावर थ्री एंड बेस वोल्टेज ऑन लोड साइड हमने क्या डिसाइड किया है सिक्स पॉइंट सिक्स मीन्स सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर थ्री विच विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन वन 
ठीक है सो इस तरीके से हमें लोड एम बी एंड लोड के वी सब स्टेशन एंड पे हमें पर मिनट में मिल गया सो लोड एम बी एंड लोड के वी मिलने के बाद अगर हम देखें तो लोड करेंट कितना होगा लोड करेंट विल बी इक्वल टू लोड एम बी अपॉन लोड के बी मीन्स वन अपॉन जीरो पॉइंट नाइन वन और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वन पॉइंट वन पर यूनिट टोटल इम्पिडेंस टोटल इम्पिडेंस बिटवीन सेंडिंग एंड बस एंड रिसीविंग इन बस रिसीविंग एंड बस इज इक्वल टू जेड टी पर यूनिट प्लस जेड सी पर यूनिट प्लस अगेन जेड टी पर यूनिट ओके एंड तीनों को जब हम ऐड करें तो क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर सिक्स प्लस जे जीरो पॉइंट जीरो थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन प्लस जे जीरो पॉइंट जीरो वन वन फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर सिक्स प्लस जे जीरो पॉइंट जीरो थ्री इन्हें ऐड करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी जेड पर यूनिट बिटवीन सेंडिंग इन एंड रिसीविंग इन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स प्लस जे जीरो पॉइंट जीरो सेवन वन फाइव पर यूनिट ठीक है सो इस तरीके से हमें सेंडिंग इन एंड रिसीविंग इन दोनों बस बार के बीच में जो भी इम्पिडेंस वैल्यू है उसकी वैल्यू पर यूनिट में मिल गई नाउ फॉर अ सिंपल सीरीज सर्किट द रिलेशन बिटवीन सेंडिंग इन वोल्टेज वी एस इज इक्वेलेंट टू वी आर प्लस आई आर आर कॉस फाइव प्लस एक्स साइन फाइव ठीक है सो so, इस रिलेशन से चूंकि हमारे पास वी आर भी है पर यूनिट में आई आर हमने भी फाइंड आउट कर लिया है पर यूनिट में आर की वैल्यू हमने टोटल सेंडिंग इन एंड रिसीविंग इन के बीच में जो हमारे इम्पिडेंस है इम्पिडेंस में क्या हो गया आर और ये क्या हो गया एक्स कॉस फाइव की वैल्यू यानी लोड का पावर फैक्टर दिया हुआ है जीरो पॉइंट एट फाइव यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कॉस फाइव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट फाइव इफ कॉस फाइव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट फाइव देन साइन फाइव विल भी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू सेवन ठीक है सो so, हमारे पास सारी वैल्यू गिवेन है यहाँ से अगर हम निकालें तो वी एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा वी एस विल बी इक्वल टू वी आर वी आर की वैल्यू क्या थी जीरो पॉइंट नाइन वन प्लस आई आर आई आर की पर यूनिट वैल्यू क्या थी वन पॉइंट वन इन टू आर की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स इन टू कॉस फाइव की वैल्यू जीरो पॉइंट एट फाइव प्लस एक्स की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो सेवन वन फाइव इन टू साइन फाइव की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट फाइव टू सेवन सो इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें वी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जीरो पॉइंट नाइन नाइन फाइव ठीक है एंड दिस वैल्यू ऑफ सेंडिंग इन वोल्टेज इज इन पर यूनिट ठीक है सो इस तरीके से हमने सेंडिंग इन वोल्टेज निकाल लिया जो कि किस पे होगा पावर स्टेशन एंड के बस बार पे ठीक है अब इसे अगर हम एक्चुअल में कन्वर्ट करें तो एक्चुअल की वैल्यू क्या होती है वी एस इज इक्वल टू एक्चुअल इज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू इन टू बेस यानी पर यूनिट वैल्यू हमारी क्या है जीरो पॉइंट नाइन नाइन फाइव इन टू एंड पावर स्टेशन एंड के साइड बेस वोल्टेज हमारा क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स सो बेस वैल्यू इज सिक्स पॉइंट सिक्स विच विल बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव सेवन किलो बोल्ट एंड दिस विल बी द लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन वोल्टेज सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिक्स पॉइंट फाइव सेवन के बी वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट करने के बाद रिसीविंग इन पे हमें वोल्टेज क्या मिला सिक्स के बी यानी बाकी का पॉइंट फाइव सेवन वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हुआ 
दोनों ट्रांसफॉर्मर एंड केबल के वाइंडिंग इम्पिडेंस में सो so, अगर हम कंक्लूड करें तो इस पूरे गिवन प्रॉब्लम में हमने क्या क्या सीखा कि किसी भी इक्विपमेंट का परमिट इम्पिडेंस कैसे निकाला जाता है ट्रांसफॉर्मर की अगर वाइंडिंग की लीकेज इम्पिडेंस सेपरेटली दी हुई हो फॉर स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड तो स्टार कनेक्टेड में कैसे हम परमिट इम्पिडेंस निकालते हैं डेल्टा कनेक्टेड में परमिट इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं एंड अगर रिसीविंग इन वोल्टेज हमारे पास दिया हो तो सेंडिंग इन वोल्टेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पर यूनिट सिस्टम आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद समर टॉपिक सो थैंक यू एवरी वन स्टे विद अस